Dino de Santiago, Baratas e Ratos, relata a infância de pobreza extrema. Dino de Santiago esteve à conversa com Daniel Oliveira. Sem tabus, o cantor falou de sua infância em que achava que era feliz. Das dificuldades por que passou e da pobreza extrema em que viveu. Dino de Santiago recordou ainda como ganhava 50 escudos, 0. 25 cêntimos, a desenhar Sanducã, o início de carreira e o nascimento do filho. Lucas, de quase dois anos, fruto da relação com Rafael Rosa de Souza. O músico recorda as condições adversas em que cresceu, num bairro pobre de quarteira. Algarve. As nossas roupas tinham as marcas do xixi e das fezes dos ratos, as baratas cresciam no meio das nossas roupas. Havia várias osgas. E aí tu começas a sentir que não é justo um ser humano crescer nessas condições e questionas, isto é Portugal, revela o autor de Badio. O cantor conta ainda que nunca teve vergonha, até porque era a sua realidade e de todos os seus vizinhos. Até as suas roupas ficarem manchadas de xixi e de ratos e as mesmas não saírem. A música sempre esteve presente na vida do cantor e desde pequeno que cantava com os irmãos. Fez parte do suspensivo Sul, mas decidiu seguir uma carreira a solo inspirado na história de amor do irmão e cunhada que tiveram uma filha quando já nada a fazia prever. O cantor assume que desde que Lucas nasceu que passou a ter medo e que começou a fazer terapia para se conseguir conhecer melhor. Resolver alguns traumas de infância e poder dar a educação que quer ao filho. Dino de Santiago é hoje um artista de sucesso, dá cartas no palco e é um dos jurados do The Voice Portugal, RTP1.